السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعلماء أهل سنته وأولياء أمته الراشدين المرشدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد شكرا جبا كنبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم دعا على آلي سيدنا اے دنیا پورے روبے امیرا ایک ہی دن تھکے بونا شبائی مدیر بھولے جا بے نو بی جی اپنی بھول بینا اللہم دعا على آلی رحمت اللی لعلم النبی جی رحمت رئی خزینہ جر قادو میری دھولی لے گے یسر بی غیل و مدینہ اللہم و 
শরীফের আওয়াজ বড় অসুবিধা হচ্ছে নাকি আপনাদের রাত কি গভীর হয়ে গেল মাত্র দশটা বাজতেছে কিন্তু আপনাদের দূরের শরীফের আওয়াজে বোঝা যায় গভীর রাত হয়ে গেছে আপনাদের ঘুম চলে আসছে এমন নাকি আওয়াজে বোঝা যায় ঘুম আসছে ঘুম চলে আসছে আপনাদের এটাও তো বলতে আসেন না ভালো করে না বললে বুঝবো কি করে এই আপনাদের বিবিদল পশ্চিম পাড়ার মাহফিল কি সারা বছর হয় বলেন না হজরত শাহ শেখ উসমান উদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাই ইসলামী যুব সংস্থা এই মাহফিল কি প্রত্যেক দিন করে বছরে বলেন না বছরে একটু কষ্ট করা যাবে না আপনারা যারা বসে আছেন আপনাদের দাম অনেক বেশি আপনাদের তুলনাটা আপনাদের এলাকায় আম গাছ আছে জাম গাছ আছে বড়ই গাছ আছে আম গাছে আম আসার আগে গাছে কি আছে বইল আছে মুকুল আসে যেই পরিমাণের বইল আর মুকুল আসে সেই পরিমাণের কি ফল আসে বলেন না একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন যেই পরিমাণের ফল আসে সেই পরিমাণের ফল কি শেষ পর্যন্ত গাছে থাকে যে কটা থাকে এগুলো পেকে যায় পুরো বিশাল বড় গাছ থেকে খুঁজে পঞ্চাশটা একশো দুইশো আম পাওয়া যা আত্মীয় স্বজন সবাই মিলে তখন খুব মজা করে খা কথা কোন ঠিক না আচ্ছা বলুন তো যেই পরিমাণের মুকুল বা বইল আসছিল গাছে সেই পরিমাণের ফল তারপরেও যেই পরিমাণের ফল আসছে সেই পরিমাণের ফল যদি শেষ পর্যন্ত থাকতো তাইলে গাছের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে গাছ ব্যাঙ্গে পরে যাবে আজকের মাহফিলে শুরু থেকে এই পর্যন্ত আসা যাওয়ার মধ্যে অনেকে আছে কথা কোন ঠিক না কিছু সময় বসে আবার চলে যা কিন্তু আপনারা যারা এখন বসে আছেন শেষ পর্যন্ত বসে থাকবেন আপনাদের মর্যাদা হলো সেই পাকা আমের মতো সুবাহান বলবেন না অর্থাৎ জ্বর তুপানে বাধা বিঘ্নতা বৃষ্টি কোনো কিছুই আপনাদেরকে সরাইতে পারেন নাই তাহলে আপনাদের মর্যাদা দাম কম না বেশি এটা আওয়াজ দিয়ে বলেন কম না বেশি বেশি তাইলে একটু জবান খুলে আমাকে সহযোগিতা করবেন তো দুরস্বরী পাঠ করলে সওয়াব নাকি গোনা আওয়াজ দিয়ে বলেন সওয়াব নাকি গোনা আমল নামা থেকে গোনা যায় না গোনা আসে সওয়াব হয় কি না কিন্তু আপনারা যে দুরস্বরী পাঠ করলেন আমি দৃষ্টি দিলাম অনেকের জবান একেবারে বন্ধ আবার অনেকের জবান চলতে আছে কোন রকমে আনুষ্ঠানিকতা প্রকাশ পাচ্ছে ঠুটগুলা নড়াচড়া করে আওয়াজ বের হয় না কথা বলেন ঠিক কি না যে কোনো জায়গায় যে কোনো মজলিসে যে কোনো প্রান্তে দুরস্বরী পাঠ করার সুযোগ পাইলে পড়তে হবে মহাব্বত আর আদব নিয়া কথা কোন ঠিক না নবীর মহাব্বত নিয়া দুরস্বরী পাঠ করলে লাভ না লস আর একটু জোরে বলুন লাভ না কি লস আমরা জানি একবার দুরস্বরী পাঠ করলে আল্লাহর দশটা রহমত নাজেল হল নামা থেকে দশটা গোনা জরে যায় গোনা রূপান্তরিত হয়ে সব পাওয়া যায় এই জবানের দাম বৃদ্ধি পায় কথা বলেন ঠিক কি না কিতাবের নাম নজহাতুল মাজালিস লিখেছেন আল্লামা আব্দুর রহমান সুফুরি রহমতুল্লাহ আলাই ওই কিতাবের মধ্যে আব্দুল্লাহ অবস্থান করবে 
سیدنا عدم علیہ السلام کے اللہ سبحانہ وتعالی اسپیشل ایکٹا چیار دان کر بھی اور شہدین انہی شبوج رنگیر پوشاک پوری دان کر بھی برکرے بلون سبحان اللہ کون رنگیر پوشاک شبوج رنگیر پوشاک عدم علیہ السلام بشت اک بھی ایمون شمائی دیکھ بھی کوٹھین اکٹی تیر کی چو فیرش ترا ٹینے ٹینے اللہ رکھ جن باندہ کے زہن نمیر دی گی نیے جات چھے عدم نبی جگیاش کر بے انہی کے انہوں فیرش ترا جواب دی بے آخر زمان نبیر امت انہی بول بے انہی کو تھائی آخر زمان نبیر امت کہ جہن نمی نیے جات چھے اور نبی کو تھائی اور کرے بولو سبحان اللہ آدم علیہ السلام ڈنگ دی بے یا احمد یا احمد گدھائی اپنی گدھائی کرونا مراجو دی ہو جانیا مدر نبی رنم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کین تو قرآن امر نبی رنم اللہ احمد دیکھے چن کتا بولین ٹھیک کینا اللہ بولین اسمہ احمد گدھائی احمد گدھائی امان نبی اشن رکھ دی بے لبائی گیا بل بشر اوہے منو جتر پیتا ہمی اپنا رکسے حاجیر کے نوما کے ڈک لین آدم علیہ السلام بل بے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تکہ یا دیکھن اپنا رکھ جن گنا کر امت کی کوٹھی نہ کری دین فرنش ترہ جہان نہ میرے دیگے نہیں جات چھے آدم نبی رکھتا شنے اپنا نبی امار نبی برو پریشن ہوئے جا بے فرشتہ دنی کے ڈاک دا بول بے فرشتہ را ایک ٹو دراؤں ایک ٹو کو دھا سے فرشتہ را بول بے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آس کین دن امرا اللہ چھرا انہوں کرو کو دھا شن بونا برو گرے بولون سبحان اللہ اپنا نبی آمار نبی بانو پیرشن ہوئے جا بے بام ہاتھ رنگل مبارو گلو داری مبارو کی ربی تو نے پروبیش کو رہی ہیں کھلال کر بے ڈاک دیا بول بے اللہ او امر اللہ آج کی رئی دینی بجی تمہیں امر امت دیا تمہار جہان نہ میری شوچو نہ کر با ایٹا ہوتے پارے نا امر امت دیا جو دی تمہیں جہان نہ پورا جہان نہ میری شوچو نہ کرو ایتے کی کی تمہار بندن و بیر مان شمان بار بے برو کرے بولون سبحان اللہ امر دویر نو بی مایر نو بی محان پروبور در بارے فوریت کروے امان اللہ ڈاک دا بول بیرے فرشتنا اتیعو محمدن اتیعو محمدن جاؤ جاؤ ترہ تری امر بندو جا بولے امر بندو رکو تا شنو برو کرے بولون سبحان اللہ کچھ کن پور بے ہو جائیں فرشتنا برو کو ٹھینا کریتی ری چھلو مہور تیر مدد تر اسی دل ہوئے جابے ایسے بول بے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہنا اما کے ڈاک لین اما نبی ڈاک دا بول بے رے امت اما نبی ڈاک دا بول بے رے فیرش ترا اما رے امت کے کہنا جہان نہ میں نوا ہوت چے فیرش ترا جو باب دی بے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کچھ کن پور بے اونا را آمول رہی شب ہوئی لو میزان ار پلنا جو کن آمول گلا تولا ہوئی لو اونا را نیکیر پلنا تا حلقہ ای کرونے امرا جہان نا میں نیے جات چھی آمان نبی کو نانا نو تن کو ریا بار تاکی میزان ار پلنا دوا ہوک برو کرے بولون سبحان اللہ پھر اس طرح کو کنو شمش شانائی کرون اوزون ایک بار دوا ہو لے ایٹا کے زوتو بار ہوئی اوزون کرا ہوک بارے نا کی ایٹو بولین نا بارے نا کی انہی شتو کتا بولے سین بارے نا بورون کومی بیشش کوری بانگلہ دیشی تو بارار پرشنو یا شنا کتا کن ٹھیک کی نا اگا میکل شکل بلا بیشش نا ہوئی لے پاس کی جی گرور گشتو کن بین کوئی کسی تار پوری نیا ماب دی بین آر ایک دوگنے پاس کی جی پاوزا بے آدھا خیزی کوم کتا کن ٹھیک گی نا دوا شما منوی سن آرو ایک کیزی بارائے دیتے اس ٹھیک نا انتا آر ایک دکانے ماب دی لیار بیشی پاوا جانا بروں کم پاوا جا پھر اس طرح بولے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انو شمو شنائی 
নতুন করে আবার ওজন দেওয়া হবে নতুন করে যখন মিজানের পাল্লায় ওজন দিল আমার দয়ার নবী মায়ের নবী ছোট্ট একটা কাগজের টুকরা তার ডান আমল নামাই রেখে দিল কাগজের টুকরার ওজন বেশি নাকি বাতাসের সাথে উড়ে যা কিন্তু দেখা গেল আগের যে কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাইয়া ডান হাতের আমল নামারটা বাড়ি হয়ে গেল চিৎকার করে বলুন সুবাহান আল্লাহ পেরেস তারা চুপচাপ আর কোনো কথা নাই কিছুক্ষণ পূর্বে ছিল ব্যক্তি জাহান নামি এখন হয়ে গেল জান্নাতি জান্নাতির দিকে রোয়ানা দিচ্ছে লোকটা বড় আশ্চর্য হয়ে গেল পেরেস তাদেরকে ডাক দা বলে রে ফেরেস তারা আমাকে একটু সুযোগ দাও উনি কে যিনি কঠিন মুসিবতের দিন আমাকে জাহান নামি থেকে জান্নাতি বানাইল কারণ তখন উম্মত চিনে না উনি যে দয়ার নবী মায়ার নবী সোহান বলবেন না কারণ নবী তো উম্মতের দুঃখে দুঃখ পাই উম্মতের কষ্টে কষ্ট পাই এমন দয়ার নবী মায়ের নবী জগতে আর কেহ নাই উম্মতের জন্য এত পেরেশান সোহান আল্লাহ এটা কি আমার কথা না কোরআনের কথা আর একটু জোরে বলুন परिचयी व्यक्ति बोलते नबी बोले बुझे चिल्ला ना আমি হইলাম তোমার দয়ার নবী মায়ের নবী গোনাগার উম্মত কে সাফাত কারণে ওয়ালা নবী উম্মত বলবে আর আমার পিতা মাথা উৎসর্গ হোক এমন কি কাজটা আপনি করলেন আমার আমল নামায় একটা কাগজের টুকরা দিলেন ছিলাম আমি জাহান নামি হয়ে গেলাম জান্নাতি সোহান मोहब्बतरीफ যে দুরু শরীফটা আল্লাহ মঞ্জুর করেছিল আজকে যখন তোমাকে ফেরেস তারা জাহান নামে নিয়ে যাচ্ছে তোমার নাম ঠিকানা উল্টাইয়া দেখা গেল একবার দুরু শরীফের আমল তোমার নামে জমা আছে ওই তোমার আমল নামাই একবার দুরু শরীফের আমলটা দেওয়া হইল মুহূর্তের মধ্যে তোমার মিজানের পাল্লা আমলের পাল্লা বাড়ি হয়ে গেল সেলা তুমি জাহান নামি কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি হয়ে গেল জান্নাতি চিৎকার করে বলুন সুবাহান আল্লাহ নবীর উপরে দুরু শরীফ পাঠ করলে লাভ না লস পিছনের বাইরা জবান খুলে বলুন লাভ না লস শুধু পড়লে হবে না মোহাব্বত লাগবে কথা বলেন ঠিক কি না আমরাও যদি আজকের বিবি দইল ময়দান থেকে নবীন উপরে দূর শরীফ পাঠ করি আমাদের দূর শরীফ যদি কবুল হয়ে যায় আমাদের ঠিকানা কি জান্নাত না জাহান নাম আর একটু জোরে এই মনের আশা এই বিশ্বাস আছে কি নাই 
জবান খুলে মোহাব্বতে জবাই বলি দৌর উদো সালাম হাজারো সালাম দৌর উদো সালাম জবান খুলে সবাই দৌর উদো সালাম আমেরাজে অদম পাপি বিনয় কাতরে ডাকি বলেন না ইয়ার রসুল আল্লাহ জবান খুলে বলুন ইয়া হাবিব আল্লাহ আমি রাজে অদম পাপি বিনয় কাতরে ডাকি মরণে কালে পাই গো যেন মরণে কালে হাবিবি দু হাজারো সালাম দৌরো দো সালাম রে দয় বচন জানাই রে দয় বচন জানাই মোরা যে গোলাম দৌরো দো আল্লাহ যে দিন করে বিচার আমল নামা দেখে আমরা বলেন আল্লাহ যে দিন আমল নামা দেখে আমরা জবাবেতে বলে বই আমরা জবাবেতে নবীজির গোলাম দুরোদশা জবান খুলে সবাই দৌরো দো সালাম রে দয় বচন জানাই রে দয় বচন জানাই মোরা যে গোলাম দৌরো দো সালিহি কু যা খোদা <laughs> জন্নতুল ফিরোদ হোসি মিনো কাম কান হসুন তু জমি ওখি উপস্থিত হজরত শাহ শেখ উসমান উদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাই ইসলামী যুব সংস্থায়ের ব্যবস্থাপনায় এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আয়োজিত হজরত কারি শাহ শেখ ওসমান উদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাই আল্লামা ফুলতুলি সাহিব কিবলা রহমতুল্লাহ আলাই বার্ষিক ইসালে সওয়াব মাহফিল দু হাজার সতেরো এর সম্মানিত সুযোগ্য 
সভাপতি জনাব হাজি মোহাম্মদ সোনাওয়ার আলী সাহেব উপস্থিত আছেন জনাব মোহাম্মদ আনহার মিয়া সাহেব মঞ্চে আসিন অসংখ্যগণিত আজকের এই বিবিধ গ্রামের সুযোগ্য সম্মানিত স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুবিয়ান গ্রাম সামনে বসা নবী প্রেমিক অলি প্রেমিক মাহফিল প্রেমিক কোরআন সুন্না প্রেমিক আশেক রসুল বাইরা পর্দার অন্তর আড়ালের মা ও বোনেরা যুবক আমার সাথী বাইরা ছোট ছোট কলিজার টুকরারা সকলের প্রতি আবার আন্তরিক সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাত মহান আল্লাহ সুবাহর দরবারে অসংখ্য গুণিত শুক্রিয়া যে আল্লাহ দয়া করে মায়া করে মোহাব্বত করে আল্লাহ পাকের হাজার হাজার বান্দা বান্দি থেকে যাচাই করে বাছাই করে নির্বাচিত করে আজকের আজমুসান বেহেস্তের বাগানে আসার বসার কিছু বলার শ্রবণ করার তৌফিক টুকুন দান করল শুক্রিয়া আদায় করা দরকার আছে কি নাই একটু জবান খুলে বলুন আছে কি নাই আসুন সকলে একবার অন্তর অন্তর স্থল থেকে সবটুকুন আবেগকে উজার করে মহাব্বতের সাথে সমবেত কণ্ঠে রাতের নিস্তব্ধতাকে বন্ধ করার লক্ষ্যে সিংহের মতো গর্জন দিয়ে চিৎকার করে বলি আলহামদুলিল্লাহ আর একটু জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে লক্ষ কোটি দুরুদ সালাম জানাই আল্লাহর সৃষ্টি জগতের যিনি প্রথম এবং প্রধান আকর্ষণ সমস্ত নবী রসুলদের মাথার মুকুট শামসুল হিদায়ত আফতাব নভুয়ত শাহেন শাহের সালাত আপনার নবী আমার নবী তমাম বিশ্ব জগতের নবী ইমামুল আম্বিয়া ওল মুরসালিন আশরাফুল আম্বিয়া ওল মুরসালিন শামসুদ্দোহা বদরুদ্দোজা নুরুল হুদা নুরুন আলা নূর সৈয়দানা শফিয়ানা হাবিবানা ও মাওলানা মোহাম্মদ সাল্লাহ তালামার কদমে দুরুদু সালাম যেন আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করে বলুন আমিন আর একটু জুড়ে বলুন আমিন আপনাদের কি অসুবিধা হচ্ছে আমি কি কিছু সময় আলোচনা করব আওয়াজে বোঝা যা না করলে ভালো আরে বলেন না কিছু সময় কি আলোচনা করব আল্লাহ জানা তৌফিক দে বলুন আমিন এটা মোহাব্বত জিগির সবাই জবান খোলে জুরে জুরে লাং আরো জুরে লাং মহাব্বতে লাং আসে ঘয়ে লাং প্রেমি ঘয়ে লাং আসে মানে বলে জমিনে বলে পাহাড়ে বলে পর্বতে বলে আমেরাও বলি একাল্লা শুধু লাহ আলাহং আমিরারে মনে রে বাসনা বুঝাইলে কেউ বুঝে না বলেন আমিরার 
आबो जाइले क्यों सुनाइले क्यों सुने ना दयाल सुने हाय हाय सुने निशाहे मोदीना लाइलाहं आलाइलाहं आलाइलाहं अम्र किमने जाबु मोदीना मोदीना रास्ता चीनीना बोलन किमने मोदीना रास्ता अमर मुरशिद जाने ठीक ना या अमर मुरशिद जाने अमर जाबु सुनर मोदीना लाइलाहं आलाइलाहं 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 बेजन को तो सुंदरी मोदीना जरे नहीं कूनु हुतू लो ना बोलन को तो आ जरे नहीं कूनु तुमरा बोझे ओ कैनो बोझो ना तुमरा बोझे ओ भाई जन ईमाने हुई लो मोदीना लाइलाहं नहीं आमल कुनु शादो ना जो गुनजी गश कोरे बिने राबा ना बोले नहीं आमल कुनु शादो ना जो गुनजी गश कोरे बिने शेदिनो भी आपुनी चारा मुदेरे बाचारे आपुनी चारा कोनो उपाय थके बिना लाइलाहं प्रधान अतिथि अवलैदी अल्लामा हाफिज फखरुद्दीन चौधरी फुलतली साहेब किल्ला मदजिल्लुल अली आलोचना कर सुन्नियतर अत्यंत प्रहरी विशिष्ट इस्लामी चिंताविद समुद्र कंठस्वर तरुण बक्ता हजरत मौलाना महबूब रहमान सालेह साहेब डाका आलोचना कर जुगे आलोड़न सृष्टिकारी सुमिष्ट वासी बक्ता हजरत मौलाना अब्दुल आहद जिहदी फिन्सुगंज हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दुस साहेब मौलाना हाफिज कमाल उद्दीन जाहिर साहेब और असंख्य गुणित लामाइकाम आज के दूजन अलिर ईसाल सवाब अलहमदुल्ला कैरी शाह शेख उस्मान उद्दीन रहमदुल्लाटर लक्ष लक्ष 
কুটি কুটি সুন্নি জনতার প্রাণের স্পন্দন যাদের অন্তরে স্থান নিয়েছেন সাহেব কিবলা ফুলতুলি রহমতুল্লাহ আলাই ওলিদের ইসালে সব মাহফিল করা মানে এই নয় যে ওনাদের কে আমরা জান্নাতের জন্য আল্লাহর কাছে আবদার করা বরং ওনাদের রফে দারাজাতের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের ফায়দা করা কথা বলেন ঠিক কি না আজকে আমরা এসছি বসছি যদি ওনাদের রোহানি ফয়েজ থাকে ন্যাক দৃষ্টি থাকে তাহলে আমাদের এই আশা বসা কষ্ট সবটুকুন সার্থক বলি আলহামদুলিল্লাহ আরেকটু জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আশা বিশ্বাস আপনাদের আছে কি নাই এন্তেজামিয়া কমিটি অত্যন্ত যুগোপযোগী একটি বিষয় দিয়েছে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক রাধি আল্লাহ তালানহুর জীবনী অর্থাৎ ওনার জীবন চরিত্র থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের বাস্তব জীবনে আমলে দিয়ে পরিবর্তন সাধন করা কথা বলেন ঠিক কি না অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য গোটা পৃথিবীতে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা তার নাম ইসলাম যারা গ্রহণ করলাম আমাদের কি বলা হয় মুসলমান আমাদের সব টুকুন সব টুকুন সব কিছুর মর্যাদা সবার উপরে কিন্তু আমাদের চরিত্রের কারণে আজকে আমরা বড়ই অবহেলিত নির্যাতিত লাঞ্ছিত গৃহীত কথা বলেন ঠিক কি না আমার বায়েরা বাবারা একটু যদি গভীর ভাবে দৃষ্টিপাত করা হয় এই পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত মানুষের বসবাস পরিসংখ্যান সাক্ষী দেয় প্রায় তিন সাতশো কোটি মানুষ বর্তমানে বসবাস করে সাতশো কোটি মানুষের মধ্যে পনেরো দুইশো দুইশো সর্বোচ্চ আড়াই কোটি হলো মুসলমান বাকি সব হলো অন্য ধর্মের লোক কথা বলেন ঠিক কি না কেউ করে চন্দ্রের পূজা কেউ করে সূর্যের পূজা কেউ নিজের বানানো মূর্তির পূজা করে কেউ আল্লাহকে মানে কেউ আল্লাহকে মানে না একটা মাত্র জাতি আছে গোষ্ঠী আছে যারা চন্দ্রের পূজাও করে না সূর্যের পূজাও করে না নিজের বানানো মূর্তির পূজাও করে না একমাত্র আবাদত করে এক আল্লাহ সেই জাতির নাম কি আরেকটু জোরে বলুন এখানে কি অন্য ধর্মের কেউ আছেন নাকি তো বলতে লজ্জা পাচ্ছেন কেন সেই জাতির নাম কি আমরা যারা এসেছি আমরা কি ধর্ম যেটা গ্রহণ করলাম তার নাম হলো ইসলাম আল্লাহ বলেন আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা মরণিত দিন তার নাম হলো আর একটু জোরে বলুন না তার নাম কি অন্যত্র বলেন আল্লাহ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ভাবে কেউ যদি আমি আল্লাহর কাছে আসতে চাও কোনো রাস্তা নাই কোনো পথ নাই আমার কাছে আসার একটাই রাস্তা একটাই পথ তার নাম হলো ইসলাম ভালো বলবেন না সেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম মর্যাদা আমাদের সাথে অনেক বেশি যেদিকে তাকাই সেই দিকে আমাদের মর্যাদা বেশি কথা বলেন ঠিক কি না তার একটাই কারণ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত আমরা হইলাম যে নবীর খাতিরে আল্লাহ তামাম জগৎকে সৃষ্টি করেছে কথা বলেন ঠিক কি না যাকে সৃষ্টি না করলে আসপার জমিন আর শুকুর ছিল হো গেলাম জান্নাত জাহান নাম কোনো কিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করতেন না 
ওই নবীর উম্মত করে আপনাকে আমাকে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইলো নবীর সাথে সম্পৃক্ততা হওয়ার কারণে অসংখ্যিত ধর্মের মধ্যে ইসলাম হয়ে গেল শ্রেষ্ঠ সুবাহান আল্লাহ নবীর উম্মত হওয়ার কারণে আমরা হয়ে গেলাম শ্রেষ্ঠ উম্মত কথা বলেন ঠিক কি না নবীর উপরে আসমানি গ্রন্থ কোরআন নাজেল হলো এই কারণে কোরআনের দামও সবার উপরে আসমানি গ্রন্থ করান কারিম আমাদের শ্রেষ্ঠ তাইলে আজকে কেন আমরা আমাদের এত নির্যাতিত নিপীড়িত কথা বলেন ঠিক কি না তার একটাই কারণ যে পথে যে মতে একটু গবেষণা করেন কোন কিছুর অভাব নাই সব ঐতিহ্য আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছিল আমরা অর্থনীতিক বলেন জ্ঞানের দিক দিয়া বলেন কোন দিক দিয়ে কিন্তু মুসলমান পিছিয়ে ছিল না বর্তমান বিশ্বে যদি মোটদার দিকে তাকাই সবচেয়ে বেশি বোধ হয় কুয়েতের মোটদার দাম কথা বলেন ঠিক না এটা একটা মুসলিম কান্ট্রি যত দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে এসেছে সবার উৎপত্তি শুরুতে যারা করেছে বড় বড় সবাই হচ্ছিল মুসলমান বড় করে বলুন সুবাহান আল্লাহ ভারতবর্ষে শাসন করেছে মুসলমান আজকে গোটা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের ঐতিহ্যের কোন ঘাটতি নাই কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা বড় নির্যাতিত তার একটাই কারণ ইসলাম থেকে কোরআন থেকে রসুল পাকের জীবন চরিত্র সাহবাইকেরাম খোলাফে রাশিদার জীবন চরিত্র থেকে আমরা বড় দূরে আছি কথা বলেন ঠিক কি না ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা मोहब्बत कर इसलम धर्म ग्रहण कर घटना अपनारा जान যিনি তরবারি নিয়ে বের হয়েছিল প্রিয় নবীকে শহীদ করার জন্য কিন্তু আমার নবীর নিশ্চিত জবান মোবারকে আল্লাহর কালামুল্লাহ তালাওয়াদ শুনে উনি মুসলমান হয়ে গেছে সুবাহান আল্লাহ অনেক লম্বা জোড়া ঘটনা যখন ইসলাম গ্রহণ করল নবী সারা কিছুই বুঝে না নবী নবী করে জীবন চালাই সাবারা যত কিছুই বলে হজরত উমর বলে আমার নবীজি রায় দেওয়ার পরে তার উপরে যদি করে আপত্তি থাকে তার বিচার আমি করব। নবী যা বলবে তার বাইরে কেউ যদি কিছু বলে তার রায় আমি উমর দিব তার শাসন আমি করব। বলে কেমনে করবেন কয়েকটাই রাস্তা নবীজির রায়ের উপরে ফাইসালার উপরে কেউ আপত্তি করলে তার গর্দানটা আমার হাতে নিয়ে আসব বড় করে বলুন সুবাহান আল্লাহ এত বেশি আমার নবীকে মহাব্বত করতো ভালোবাসত ওনার জীবন চরিত্রে দেখা যাক আরো দুইজন মানুষ একটা মানুষকে দৌড়ে নিয়ে আসলো এসে বললো হে আমির আল মিনি ওনার বিচার চাই জানি আপনি সত্য বিচার করেন আপনার চেয়ে এই সময় আর কোনো ভালো শাসক নাই সুবাহান আল্লাহ ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী দে বালু কনা শুয়ে গোটা পৃথিবীর অর্ধেকের চেয়ে বেশি রাষ্ট্র যিনি রাজ্য পরিচালনা করেছেন তত দামি দামি কোনো গাড়ি ছিল না শান ছিল না নিজের সিকিউরিটির জন্য কোনো ফুট ছিল না সাধারণ দশটা পাঁচটা মানুষ যেভাবে তাদের জীবন চালাই হজরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ সেইভাবে জীবন চালাচ্ছে ওনার ইতিহাস জীবনে দেখা যায় এত সুন্দর সুশৃঙ্খল ভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে দুইজন ব্যক্তি ধরে একজনকে নিয়ে আসলো বলল হে মুসলমানদের খলিফা জানি আপনার কাছে আসলে পরে সত্য বিচার পাওয়া যাবে আজকে আমরা নিয়ে আসলাম ফাইসালা করে দিন 
तो किसर विचार की अपराध कोई व्यक्ति बाबा के हत्या कर हत्यार बदला हत्या विचार अपने छाड़ा क्यों करबें ना से कारण अपन का दूर थे पाथर निक्षेप करलो पाथर टेसर उट क्या गुरार चोर मध्य पड़ल मुहूर्त मध्य उट क्या गुराटा तर चक्षु दिया रक्त पानी बेर होते लगल तर कष्ट देखे सह्य करते प्रतिशोधमूलक बाबार दिखे पाथर मारलम से पाथर तरह बाबार माथाय पड़े से संगे संगे मारा गेसी यार अपराध तब सुन गपनार नाम सुने अपने नहीं परायण बादशाह अपनार चे सूंदर सुशासनार क्यों करते अपनी जे फैसला देवें फैसला मेने निब बड़े बोलन सुबहानल्ला बंदी कर जरा नहीं आसल दुई भाइयर आबदार हलो किचु चाहना टाक चाहना पैसा चाहना आप चाहिए बाबार हत्यार बदलते हत्या करा ओ व्यक्ति के बल जो ये फैसला तुम राजी आसो मुसलमान खलिफा जे फैसला देवे तरह बैरे को कथा नाई तब सुनें गो हाँ के तीन दिन समय दीते क्यों को तीन दिन समय कारण दीबें किचु व्यक्ति अमानत हमारे आम कि यतीम बात आगो मटर नीचे गोपन जगह संरक्षण कर रेखे दिए बंदी व्यक्ति ना सत्य कथा तीन दिन समय दे जिम्मादारी मत एक जगह क्यों हाथ तुले ना कारण चिने ना जाने ना परिचय ना तो कारो जिम्मादारी क्यों नीते कथा बोलें ठीक की ना हमारे कथा की बोझा जाते खराब लगते ना कि तीन दिन जिम्मादारी क्यों ना हटात कर पीछन हाथ उठाइल जर नाम हलो हजरते अबू जर गिफारी समस्त सहबर आश्चर्य हो गल उपस्थित लोक आश्चर्य अबू जर गिफारी तीन दिन जमींदार हलो एक्ति के झेड़े दिल जीवन सर एक दिन पार हो गई दिन पार हो गुक व्यक्ति आसते चेना बंदी व्यक्ति आसेना समस्त लोक देर मध्य कौतूहल शुरू हो गुजते पे शेष पर्त बुझी अबू जारे गिफार गर्दान चले जाबूारेक्षा करब मागरीबर मध्य जो ना आसे निजे माता पे शि निब जेहेतु जिम्मादार सुबहाना हजार हजार मानुष कौतूहल कर पूर्वे देखा जा दौड़ा बालक आरोपान हजार हजार मानुष एक जगह अवस्थान करलो 
ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু জিজ্ঞেস করে রে ভাই তিন দিনের ছুটি নিয়ে গেছিলা মাগরি পর্যন্ত তোমার সময় ছিল তুমি তো না আসলে পারতা কেন তুমি চলে আসলা উনি ডাকদা বলে ও গামিরুল মুমিনিন মুসলমানদের খলিফা আমি যদি না আসতাম আর আমি বেঁচে যাইতাম কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানরা মনে করত যে মুসলমান সেই জাতি যারা কথা দিয়ে কথা রাখে না আরেকটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ জন্ন ধর্মের লোকেরা বলতো যে মুসলমান কথা দিয়ে কথা রাখে না নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য মিথ্যা কথা বানুয়াটি করে কথা বলেন ঠিক কি না হযরত আবু জার গিফারিকে ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞেস করলো এত গোলাম মানুষ ছিল কেউ তো তার জিম্মাদারি নেয় না আপনি কেন নিলেন উনি বললেন ও গো আমাদের নেতা আমাদের আমাদের খলিফা এত গোলাম মানুষের মধ্যে আমার এক ভাই বিপদে পড়ল আর আমি তার জিম্মাদারি নিব না এটা যদি আমি না নেই গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তো বলবে মুসলমান সেই জাতি যারা একে অপর ভাইকে বিশ্বাস করে না সুবহান আল্লাহ বলবেন না দুইজনের এই অবস্থা দেখে তৃতীয় ব্যক্তি যারা ছিল যারা বন্দী ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছে বিচারের কাটগড়ায় দাঁড়াচ্ছে ফাঁসি চেয়েছে শিরোচ্ছেদ চেয়েছে এবার যখন বিচারের জন্য নিতেছে ওই দুই ভাই ডাক্তার বলে না না এটা হতে পারে না যদি এ ভুলের কারণে আমাদের বাবা মারা গেল আমরা তো মুসলমান মুসলমানদের সবচেয়ে বড় গুণ হলো ক্ষমা করা আর আমরা যদি আমাদের বাবার প্রতিশোধের জন্য ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা না করি তাহলে অন্য ধর্মের লোকেরা বলবে মুসলমান সেই জাতি যারা ক্ষমা করে না আর একটু জোরে বলুন না সুবহান আল্লাহ ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ তাআলা এখান থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার বিষয় আছে আওয়াজে বোঝা যায় না প্রথম ব্যক্তি নিশ্চিত যে হাজিরা দিলে জীবন চলে যাবে তারপরেও জীবনের পরোয়ানা করে না জীবনের শেষ মুহূর্তে নিশ্চিত জানার পরেও বলল আমাকে তিন দিনের সময় দেন আমার কাছে কিছু মানুষের আমানত আছে আমানত গুলো দিয়ে আসি আর আমাদের কিছু দিয়ে এরকম অবস্থাই তো তাইলে বলতাম যে যাক মানুষের যে টাকা টোকা গুলা পাইবো হঠাৎ করে যদি এখন মারা যায় তাইলে অন্তত টাকা দেওয়ার থেকে বাঁচব কথা বলেন ঠিক কি না আজকের মুসলমান রাসুলের জীবন চরিত্রের শিক্ষা নাই সাহাবাই গ্রামের জীবন চরিত্রের শিক্ষা নাই আমরা কিভাবে একে অপরকে ঠকাবো এই চিন্তায় আছি কি করে অন্যের হক নষ্ট করব আজকে পেপারে পত্রিকায় মিডিয়ায় দেখা যা এক হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা দশ হাজার টাকার জন্য একজন মুসলমান আর এক মুসলমানকে মেরে ফেলে একটা মোবাইলের দাম আর কয় টাকা দশ বিশ হাজার টাকা মোবাইলের জন্য রাস্তায় মানুষ আটকাইয়া পেটে ছুরি দিয়া হাজার হাজার মানুষ মারছে ইতিহাস আছে কি নাই এটা জবান খুলে বলো না কি নাই সন্তানের কাছে আজকে বাবা নিরাপত্তা নাই বাবার কাছে সন্তান নিরাপত্তা নাই এক হাজার পাঁচশো টাকার জন্য সন্তান বাবার পেটে ছুরি দিয়েছে ইতিহাস আছে কি নাই একই মায়ের সন্তান এক হাত কিংবা এক বিঘা জমির জন্য বাই বাইকে হত্যা করেছে ইতিহাস আছে কি নাই দুঃখজনক হলেও সত্য আত্মবিশ্বাস প্রেম ভালোবাসা মুসলমানদের কাছে আজকে নাই তার একটাই কারণ আমরা নবীজির জীবন চরিত্র থেকে দূরে সরে আসি আবু জারিগি ফারি চিনে না জানে না একজন ব্যক্তির জিম্মাদারি নিয়ে নিল জিম্মাদারি কি সোজা কথা যদি ওই ব্যক্তি না আসে ওই ফাঁসির কাজটি নিজেকে দাঁড়াতে হবে জেনে শুনে বুঝে তারপরে দায়িত্বটা নিল কত বড় শক্ত ইমানদার ছিল কত মর্যাদা দিয়েছে একজন মোসাফির মানুষ জীবনে চিনে না জানে না তারে মর্যাদা দিল আর আজকে তো আমাদের এলাকায় মোসাফির আসলে যদি আমি এসে বলি আমি মোসাফির আমার একটু আপনার বাড়িতে জায়গা দেন কেউ জায়গা দিবে বলে মসজিদে চলে যান 
মসজিদে ভালো জায়গা আছে মসজিদে গেলে পরে ইমাম মুয়াজ্জিন যদিও বারান্দায় জায়গা দেয় রাতের বেলা আর তাদের ঘুম হয় না না জানে কখন মসজিদের মাইক ফ্যান নিয়ে পালায় কথা বলেন না আরবের ইতিহাস সাক্ষি দে একটা মুসাফিরের জন্য একটা উট পর্যন্ত জবাই করে দিছে সোহান আল্লাহ কারণ মুসাফিরের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয় তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় তার মধ্যে এক ব্যক্তি হলো মুসাফির সেই জন্য তারা মুসাফিরকে এত মর্যাদা দিত আর এখন মুসাফির আসলে বাড়িঘরের মানুষের গোম হারাম কোনো কারণই যদি রাত্রে জাগা দে ওই রাতে কিন্তু আর কেউ ঘুমায় না আর যদি ঘুমায় এমন ঘুম ঘুমায় পরের দিন সন্ধ্যাও আর উঠতে পারে না কথা মনে হয় বুঝেন না কারণ ঘুম পারাইয়া যা আছে সব নিয়া পালায় তো মুসলমানদের ঐতিহ্য ইতিহাস ছিল যে মোসাফিরের জন্য গরু জবাই করে দেয় আর আজকের মোসাফির আসলে সকলের ঘুম হারাম হয়ে যা তার মা তার জন্য দায়ী আমরা কথা বলেন ঠিক কি না দুই ব্যক্তির অবস্থা দেখে তৃতীয় ব্যক্তিকে আমি ক্ষমা করে দিলাম কিন্তু আজকে দশ টাকা পাঁচ টাকা বিশ টাকা একশো টাকার জন্য আমরা মানুষকে মেরে ফেলি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বিশাল বড় বিভ্রান্তি ঝরাই শেষ পর্যন্ত এগুলো বড় আকার ধারণ করে একটাই কারণ আমাদের মনের হীনমান্যতা কথা বলেন ঠিক কি না এর জন্য একমাত্র দায় আমরা নিজেরা কারণ রাসুল করিম সাল্লু আলহামের জীবন চরিত্র দেখি না শিখি না জাহাবাই কারামের জীবন চরিত্র জানি না পড়ি না খোলাফে রাশিদার জীবন চরিত্র পড়ি না যদি পড়তাম সমাজে এত অন্যায় পাপাচার অত্যাচার থাকতে পারত না আমার আল্লাহ বলেন হাসানা বড় করে বলুন সুবাহান আল্লাহ অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের জন্য আমি রেখে দিয়েছি আমার রাসুলের জীবনে উত্তম চরিত্র উত্তম আদর্শ সুবাহান আল্লাহ ওমর ফারুক তারা জীবন চরিত্র শিক্ষা নিয়েছে আমার নবীজির নবীজির জীবন চরিত্র থেকে কথা বলেন ঠিক কি না আর একটু জোরে বলুন ঠিক কি না হজরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহান রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন আগে প্রজাদের হক যথাযথ আদায় করেছেন উনি বলেন আমার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব সময়ে আমার একটা মানুষ তো দূরের কথা একটা পশু যদি তার চামড়ার আঘাতের কারণে কষ্ট পায় কঠিন হাসরের ময়দানে তার জবাব আমি আল্লাহর কাছে কি দিব সোহান আল্লাহ নিজে যে যে প্রজাদের খবর নিত যে কে কোন অবস্থায় আছে কার কি অসুবিধায় আছে কার কি লাগবো ভালো বলবেন না সম্পর্কটা প্রজাদের সাথে ভালো ছিল না খারাপ ছিল আর একটু জোরে বলুন ভালো ছিল না খারাপ ছিল সম্পর্ক ভালো থাকলে কোনো জীবন নাশের সম্ভাবনা নাই যেই কারণে কোনো খাদেম ছিল না ফুর্স ছিল না স্পেশাল বাহিনী ছিল না নিজে নিজে হেঁটে হেঁটে খবর নিত कोकम टाइना टुना जुब्बा कपूर पाजाबी बनानो जा खूब मोटा सोटा लम्बा जोला बनाई শুক্রবারে মসজিদের ভিতরে খুতবা দেওয়ার জন্য দাঁড়াচ্ছে আপনার খুতবা আজকে মসজিদে চলবে না আপনার আলোচনা শুনব না আগে জবাব চাই জুব্বার কাপড় কোথায় পাইলেন বড় করে বলুন সোবাহান আল্লাহ অর্থাৎ যেই পরিমাণের কাপড় আমরা বাগে পাইছি সেই পরিমাণের কাপড় দিয়া এত মোটা এত লম্বা জুব্বা তো হওয়ার কথা না তার মানে আমাদেরকে যা দিছেন আপনি তার চেয়ে বেশি নিচ্ছেন আপনি জবাব দেন না হয় আপনার খুতবা শুনব না আপনার পিছনে নামাজ পড়ব না ভালো বলবেন না কত জনী কত শক্তিশালী শাসক ছিলেন উনি চাইলে পরে মুহূর্তের মধ্যে গর্দান উড়াইয়া দিতে পারতেন 
হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা কো বলে ও হে সালমান ফারসি তুমি একটু দাঁড়াও তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে ডাক দিয়া বলে আমার ছেলে আব্দুল্লাহ কোথায় আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর দাঁড়িয়ে গেল কো সালমান ফারসির জবাবটা তুমি দিয়ে দাও হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা কোর ছেলে আব্দুল্লাহ বলে ও সালমান ফারসি উপস্থিত জনতা শুনেন আমার বাবা কোন তার ভাগ্যে তার ভাগ্যে তার বন্টনের মধ্যে ওনার জন্য বেশি নেই নাই আপনাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছিল যতটুকুন বাবার জন্য তা ছিল আমার বাগের যে কাপড়টা ছিল সেটা আমি বাবাকে দিয়ে দিলাম যেহেতু ওই কাপড় দিয়ে বাবার জামা হই না কিন্তু আপনারা মনে করেন না যে বাবা নিজের জন্য বেশি নিল বরং আমারটা আমি বাবাকে দিলাম বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ কথা বুঝতে পারছেন তো শক্তিশালী ক্ষমতাধর বাদশা কিন্তু প্রজারাও কত সচেতন দেখেন যে কাপড় তো সবার জন্য তিন গজ কিন্তু আপনারটা তো পাঁচ গজের কাপড়ের মতো লাগতে আছে তাহলে আপনি নিশ্চয়ই কাপড় বেশি নিছেন তখন উত্তরে এসে গেল না ওনার সন্তানের জন্য যে কাপড়টা দেওয়া হচ্ছিল উনি ওই দুইটা মিলাইয়া কাপড় বানাইছে প্রজাদের হক নষ্ট করেন নাই তাহলে ওনাদের জীবন চরিত্র আর বর্তমান সময়ের যারা রাজা বাদশা তাদের জীবন চরিত্রে পার্থক্য আছে কি নাই একটু জবান খুলে বলুন আছে কি নাই এই জন্য রাজা যেমন দামি ছিল প্রজাও তেমন দামি ছিল ভালো বলবেন না উনি যেমন উত্তম শাসক ছিল সেই সময়ের প্রজা যারা ছিল তারাও ছিল উত্তম উনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে জীবনে এক অক্ত নামাজ কাজা করেন নাই ওনার শাসন আমলে যারা রাজা বাদশা ছিল যারা আমলা কামলা ছিল তারা কেউ নামাজ কাজা করেন নাই কিন্তু আজকে আমরা মুসলমান কান্ট্রি মুসলমান রাষ্ট্র আমাদের সরকারি অফিস বলেন বেসরকারি বলেন আমাদের বিভিন্ন কর্মসংস্থান কয়টা লোক ঠিকভাবে নামাজ পড়ে আসেনি আওয়াজে বোঝা যা আপনাদের এলাকায় আছে আপনারা কি রাগ করতেছেন আমাকে যেহেতু বিষয় দেওয়া হলো বিষয়ের ভিতরে কথা না বললে আবার বলবে যে হুজুর মনে এই বিষয়ে কিছু জানে না আর বিষয়ের প্রতি কথা বলতে গেলে অনেকের মনে আঘাত লাগবে হিট লাগবে এটাকে নেগেটিভ ভাবে নিবেন না আজকে নামাজের সময় হলে পরে উপরের থেকে নিস নিজ পর্যন্ত যত সরকারি আমলা কামলা আছে নামাজের কোন বাধ্যতামূলক ছুটি নাই কথা কোন ঠিক না অথচ একটা মুসলমান রাষ্ট্র হিসেবে প্রত্যেক যাওয়াই নামাজের সুযোগ এবং বাধ্যবাধকতা দরকার ছিল কিন্তু আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই সাপ্তাহিক আর বাৎসরিক মুসল্লি কথা বলেন ঠিক কি না কথা বুঝেন নাই মনে আপনারা নামাজ পড়েননি সবাই পড়েন কারা কারা পড়েন হাত উঠান দেখি মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অনেকে আবার মাথা হাত দুই নেই নিচের দিকে নিয়ে রাখছে আর যারা উঠাইছে তাড়াতাড়ি আবার নামায় ফেলছে অনেকে আবার অর্ধেকটা তুলছে প্রশ্নটা কিন্তু সোজা ছিল মোটামুটি সবাই হাত ওঠাবার কত কারণ আমি বলছি কারা কারা নামাজ পড়েন এই কথা যারা জীবনে একবার পড়ছেন তারাও তো উঠাইতে পারবেন কথা কোন ঠিক না আর যাই পড়েন না পড়েন শুক্রবারে জুমার নামাজ তো পড়েন নাকি এটাও পড়েন না শুক্রবারে পড়েন আর না পড়েন বছরে তো দুই দিন পড়েন দুই ঈদের দিন পড়েন না মা আসলে এবার খুশি হয়ে গেছেন এবার হাত উঠান দেখি কারা কারা পড়েন অনেকে হাত উঠাইতেছেন না তার মানে শুক্রবার আর ঈদের নামাজও পড়েন না ওনারা পাঁচ হপ্তাহ পড়ে এই জন্য লজ্জা পাইতেছে নামাজ কি সপ্তাহ একদিন আর বছরে দুই দিন না দৈনিক পাঁচ বার আর একটু জুড়ে বলেন দৈনিক কয়বার পাঁচ বার ইন্নাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহা
এগুলো থাকবে আওয়াজে বোঝা যায় থাকবে বর্তমান সময়ে আছে কি নাই আছে কি নাই এটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না কারণ আজকের দিনের দিকে খেয়াল করলেই বোঝা যা আজকে কি দিন গেল ভালোবাসা দিবস একটা গোলাপ ফুল নাকি আজকে পঞ্চাশ টাকা সত্তর টাকা একশো টাকা বিক্রি বড় করে বলুন না এগুলি কি মুসলমানদের কালচার আর একটু জোরে বলেন এগুলি ইহুদি খ্রিস্টানদের কাচ্চার কথা বলেন ঠিক কি না মুসলমানদের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন নাই যে এই দিনে ভালোবাসতে হবে মুসলমানেরা প্রত্যেক দিনে আল্লাহ আল্লাহ রাসুলকে ভালোবাসতে পারে কথা বলেন ঠিক কি না ভালোবাসা থাকবে সন্তানের বাবা মার জন্য বাবা মার থাকবে সন্তানের জন্য ভালোবাসা থাকবে আত্মীয় স্বজনের জন্য ভালোবাসা থাকবে মদিনাওয়ালা কামলেওয়ালা নবীর জন্য আর এখন ভালোবাসা রাস্তাঘাটে দোকানে পাঠে ওই কি বলে পার্কে আর উদ্যানে বিক্রি হচ্ছে সস্তা দামে নাউজবিল্লা গতকাল আরেকটা দিন গেছে কিনার নাম কি আস্তে আস্তে বলো কেন জোরে বলো আমরা হুজুর দিকে কি আর এই ফৌজ খবর নাই আমরার কাছে আমরা কি আর পেপার পত্রিকা পড়ি না টেলিভিশন দেখি না গতকাল নাকি ছিল কি দে বেতার দিবস না আরেকটা আছে এটা গো বিশ্ব কিস দে কিস বুঝেননি তো বলতেছেন না কেন আপনারা চালাক মানুষ এক একটা পার থেকে গতকাল পেপারে এসেছে নাম বলবো না ছাব্বিশ জোড়া ধরে জেলে নিয়ে গেছে ছাব্বিশ জোড়া যুবক যুবতী তরুণ তরুণী যাদেরকে আপত্তিকর অবস্থায় পেয়েছে বড় করে বলুন নাউজবিল্লা নাকি না ক্রিসমাস ডে না আপনারা এখনো অনেক গোপনে আছেন এখনো জানেন না কিস মানে সুমা সুমা যুবক যুবতীরে সুমা দিবে যুবতী যুবকরে সুমা দিবে নাউজবিল্লা আর একটু জোরে বলুন নাউজবিল্লা আশ্চর্য হয়ে গেলাম কোন দেশে বাস করি নাইনটি পার্সেন্ট মুসলমান ওইখানে যুবক যুবতীরা কিস ডে পালন করে আর আজকে পালন করতে আছে ব্যালেন্টাইন ডে ভালোবাসা দিবস কতগুলো নোংরা পোলা পায় না আছে বাবার টাকা নষ্ট করার আর কোনো জায়গা পায় না মোবাইলের মাধ্যমে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তারপরে রেস্টুরেন্টে পার্কে যায় চুরিদারি গইরা কিছু টাকা নিয়ে ওইখানে শেষ করে আসে কথা কোন ঠিক কিনা এটা কোন মুসলমানদের কালচার না দু হাজার দুই শত সত্তর সালে আজ থেকে প্রায় সতেরোশো বছর পূর্বে ইতালির সেই ক্লডিয়াস নামক একজন বাদশা ছিল ওইখানে এক যুবক ছিল যার নাম ব্যালেন্টাইন সে যুবক যুবতীদেরকে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করাবার সুযোগ দিত তারা অবৈধভাবে মিলন করত না উজুবিল্লা এই সংবাদ যখন তৎকালীন বাদশা ক্লডিয়াসের কাছে গেল সে বলল যুবককে নিয়ে আসো সে এত বড় সর্বনাশ যুবক যুবতীর করবে তাকে রাখা যাবে না তখন তাকে শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল তখন তার প্রেমিক যারা ছিল ওই দিন থেকে তারা এই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ব্যালেন্টাইন ডে পালন করে একজন ব্যক্তির নামে আর উনিশশো তিরানব্বই সালে সর্বপ্রথম বাংলার জমিনে শুরু হইল ব্যালেন্টাইন থেকে এখনো এগুলো ভালোবাসা দিবস আর একটু জোরে বলুন না নাউজবিল্লা কত ভালোবাসা সারা বছর কই দেখে ভালোবাসা চোদ্দই ফেব্রুয়ারি এলে বাই রাজা চুট্টু বুলা পর্যন্ত জানে এটা ভালোবাসা দিবস খেয়াল করছেন আজকে বাংলাদেশের নামি দামি পার্ক গুলাতে যান কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে যান হাজার হাজার পাপ যে এখানে হচ্ছে তার কোনো হিসাব নাই আর একটু জোরে বলুন নাউজবিল্লা ভালোবাসা যদি এতই প্রয়োজন হওয়া আগে সাদী করেন আপনার স্ত্রীকে আপনি ভালোবাসেন 
সেই ভালোবাসা আপনার উপরে আল্লাহর রহমত নাজিল হবে আমল নামায় সব লিখা হবে কথা বলেন ঠিক কি না কোনো পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করা হয় না ইসলামের দৃষ্টিতে শাদী হই না বিবাহ হই না আগ্রহ হই না অজানা অচিনা এক স্ত্রীকে আপনি ভালোবাসলেন এক নারীকে আপনি ভালোবাসলেন যার সাথে আপনার সম্পর্কটাকে অশালীন করে ফেললেন আপনার উপরে ক্ষুদার গজব স্যার আর কিছুই আসতে পারে না কথা বলেন ঠিক কি না আজকের সমাজ ইতিহাস জানে না পড়াশোনা করে না কোরআন সাদিস পড়ে না স্বাভাবিক গ্রামের জীবন চরিত্রের শিক্ষাও নেই না যে কারণে বিশ্ব ভালোবাসা বিশ্ব বেহায়াপনার মধ্যে আমরা নিমজ্জিত কথা বলেন ঠিক কি না আমাদের কোন কালচার আজ পর্যন্ত বিদুর্মীরা নিয়েছে আছে নাকি আমরা সবে বরাত করি সবে কদর পালন করি দুইটা ঈদ পালন করি আমাদের কোন প্রোগ্রামে আজকের আমাদের একটা ধর্মী অনুষ্ঠান মাহফিল হচ্ছে এখানে কোন বিদর্মী আছে একটু ভালো করে দেখেন তো আছে কিন্তু হিন্দুদের পূজা খ্রিস্টানদের ক্রিসমাস ডে তাদের বড় দিন আজকের এই ব্যালেন্টাইন দিন খ্রিস্টানদের আবিষ্কার আজকে 90% মুসলমানের সন্তানেরা জড়িত কথা বলেন ঠিক কি না লজ্জা থাকা দরকার আমাদের আমরা বেহায়া হয়ে গেছি আমাদের ছন্ত সুন্দর জীবন চরিত্র আছে চলার জন্য আমাদের রাসুল পাকের জীবন চরিত্র আছে শিক্ষা নেওয়ার জন্য কোরআন সুন্না আছে সেগুলো স্টাডি না করে না পড়ে বিশ্ব বেহায়াপনা বিভিন্ন যাদের অস্তিত্ব নাই যাদের দুই পয়সার কোনো মূল্য নাই তাদের জীবন চরিত্র নিয়ে আমরা ব্যস্ত হয়ে গেছি কথা বলেন ঠিক কি না যুবকরা তো মনে মনে আবার রাগ করতে আসে আমাদের ভালোবাসার খবরও দিই হুজুরের কাছে আছে হজরত উমর ফারুক রাদি আল্লাহ তালানুর যোগে আজকের আমি যেহেতু বিষয়ের সাথে মিল আছে আমি একটা কথা বলবো মনোযোগ দিয়ে শুনেন এক যুবক আর এক যুবতীরে ভালোবাসে এখন পোলাফি নিয়ে গুবো তাইলে এটা কি নতুন কিছু নেই ভালোবাসা তো আগেও ছিল যুবক একটা যুবতীকে ভালোবাসে কিন্তু বর্তমান সময়ের যুবকদের মতো না এক সময় তারা বয়স্ক হয়ে গেল যুবক কোনদিন মুখ খুলে বলতে পারে নাই যে যুবতী বোন আমি তোমাকে ভালোবাসি এক সময় দেখুন দেখলো তারা পরিণয় বয়সে আবদ্ধ হয়ে গেল তাদের শাদী করার সময় হলো যুবকটা সাহস নিয়ে যুবতীকে পর্দার আড়াল থেকে তার বাড়িতে গিয়া বলে রে যুবতী বোন ছোটকালে তুমি ছিলা আমার খেলার সাথী একসাথে খেলাধুলা করতাম তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে শাদী করতে চাই সুবাহ এবং সাহসী যুবক দুই একটা আসেনি বলেন না আসে কি নাই এখন তো আবার পাশের বাড়ির সখিনা বিবিরে ভালোবাসে আর এক জায়গা বিয়ে বিয়ে হয়ে গেলে আর কোনো পায় না বিশ্বের বোতল খাইয়া মরে এমন যুবক আছে আছে কি নাই আবার কতগুলা যুবতীও আছে পাশের বাড়ির সন্ধু মিয়ারে ভালোবাসে সন্ধু মিয়া বিয়া করলে আর কইতে পারে না গলায় ফাঁসি দিয়ে মরত যা এগুলো হচ্ছে বোকা মানুষ নাউজুবিল্লা এগুলো কি তাই যুবকদেরকে বলবো এরকম সিদ্ধান্ত কখনো নিবেন না আত্মহত্যা করা মহাপাপ এইভাবে যারা ইন্তেকাল করে তাদের ঠিকানা জাহান নাম এইভাবে যারা মারা যায় তাদের ঠিকানা কোথায় জাহান নাম এমন সিদ্ধান্ত নিবেন না কখনো যদি বিয়া প্রেমিকা যদি চলেও যায় আমার সাথে যোগাযোগ করেন আপনার মনের মতো মহিলা বা নারী ব্যবস্থা করে দিব তারপরেও মারা যায় না কি বলেন আওয়াজে বোঝা আমার সাথে রাগ করে আসেন যুবকটা রাগ দা মানে যুবতী আমি তোমাকে শাদী করব যুবতী বলে সুন্দর প্রস্তাব তবে শুনে রে যুবক এইভাবে আমাকে প্রস্তাব দিলে হবে না যদি সত্যিকারের আমাকে ভালোবাসো আগামীকাল ফজরের নামাজ থেকে শুরু করে মসজিদে নভুবিতে ওবর ফারুক রাদি আল্লাহ তালানুর পিছনে ওনার ইমামতিতে চল্লিশ দিন নামাজ আদায় করবা একচল্লিশ দিনের দিন এসে আমাকে প্রস্তাব করবা আমি রাজি হয়ে যাব আমাদের আগ্রহ হবে ফুল সজ্জা হবে গায়ে হলুদ হবে বিয়াল্লিশতম দিনে আমাদের জীবন শুরু হয়ে যাবে যুবকটা খুশি না বেজার আরেকটু জোরে বলুন কয়দিন 
চল্লিশ দিন বলেন কয় দিন যুবকটা বড় খুশি কারণ আজকাল এর পোলা পেন তো বারো বছর অপেক্ষা করে পায় না কথা কর না আরে বলেন ঠিক কি না আর কত শর্ত যোগাইয়া দে কামারে নিতে হইলে প্রথমে বাড়িতে বিল্ডিং ওটাইতে হইব অ্যাটাচড করে বাথরুম লাগাইতে হবে গাড়ি থাকতে হবে সুন্দর একটা চাকরি লাগবে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করতে হবে এগুলো ফিরাইতে ফিরাইতে যুবকের জায়গা বারো বছর কয় বছর আর এই যুবতী মাত্র শর্ত দিল কয় দিন তাও কঠিন কোন কাজ না শুধু নামাজ পড়া ভালো বলবেন না যুবকটা বড় খুশি হয়ে গেল চল্লিশ দিন তত দেরি হবে না বাড়ি কোন কাজের কথাও বলে নাই শুধু নামাজ আদায় করার কথা বলেছে প্রেমের ইতিহাস আমরা দেখেছি ওই রজুকিনী চন্দ্রীদাস বেডা রজুকিনীর জন্য বারো বছর বর্ষি ফালাইয়া বইছে কথা কোন ঠিক কি না শিরিন ফরহাদের প্রেমের ইতিহাস সাক্ষী দে বেচারা ফরহাদ শিরিনের জন্য পাগল হয়ে গেছে কাট মিস্ত্রি ছিল যত কাটে খুদাই করত শিরিনের ছবি আঁকত বাদশার মেয়ে শিরিনকে প্রস্তাব দিল বাদশা বলে সত্যিকারের যদি ভালোবাসো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে নিচে দেখ খোদাই করে একটা রাস্তা করো কয়েক কিলোমিটার লম্বা রাস্তা খোদাই করলো আল্লাহ বলবেন না আল্লাহ ইলি মজদুর ফেমের কথা তো আর বললা শেষ নাই তাহলে সেই দৃষ্টিতে মাত্র চল্লিশ দিন কোন ব্যাপার না যুবকটা বড় খুশি হয়ে গেল যে কঠিন কোন শর্ত দিল না ডাক দেবনের যুবতী মাত্র চল্লিশ দিন নামাজ আদায় করার কথা বললা আমি বড় খুশি হয়ে গেলাম কারণ তুমি জানো না তোমাকে পাওয়ার জন্য যদি আমাকে যে শর্ত জুড়ে দাও সবই আমি নিব আগুনে লাভ দিতে বললে আগুনে লাভ দিব সাগরে সাঁতার কাটতে বললে সাঁতার কাটব পানিতে জাপ দিতে বললে জাপ দিব বিনিময়ে শুধু আমি তোমাকে চাই বড় করে বলুন না সোহান আল্লাহ যুবকটা খুশি নামাজ শুরু করে দিল তিন দিন নামাজ আদায় করল মনোযোগ আসেনি আপনাদের খারাপ লাগতেছে তিন দিন পরে যুবতীর বাড়ির পাশ দেওয়া যাচ্ছে ডাক দেয়া বলে রে যুবতী বোন চল্লিশ দিনের শর্ত দিলা তিন দিন পার হয়ে গেছে আর মাত্র কয় দিন সাঁত্রিশ দিন খুশি হয়ে গেল যুবতী ডাক দা বলে যুবক ভাই নামাজ পড়তেস তোমার নামাজটা বড় ভালো রুকু সিজদা গোলা বড় চমৎকার যুবক নামাজ পরে মসজিদে উজু করে মসজিদের গাঠে উজু খানাই কথা বলেন ঠিক কি না যুবতী থাকে যুবতীর বাড়ির চার দেওয়ালে যুবকের উজুতে যে সমস্যা এটা যুবতী জানে কেমনে তাইলে বোঝা গেল এটা কোন সাধারণ যুবতী না হবেন না আল্লাহর অলিয়া মহিলা কারণ আল্লাহর অলিদের দরবারে চুর গেলে তাদেরকে অলি বানাইয়া দে মনে কব আশা নিয়া গেলে তারা মনের আশা বলতে পারে বাবা শাহজাল আলের জীবনীতে এমন হাজার হাজার কেরামত আছে কি নাই সাবকেবলার জীবনীতে কেরামত আছে কি নাই কিন্তু পাওয়ার দরকার প্রেমিকা কে আগে পাওয়ার দরকার ও ঠিক আছে তিন দিন বাদ দিলাম আবার পরের দিন সুন্দর করে উজু বানাইয়া রুকু সিজদা গুলা করে নামাজ শুরু করে দিল আগুন ধরে যা কখন বের হবো তখন ঠিক কি না আরেকটু জোরে বলুন ঠিক কি না 
যুবক নতুন করে নামাজ শুরু করে দিল তাকবীরে ওলা তাকবীরে ওলা মানে বুঝেন তো ইমাম সাহেব শুরু করলো আল্লাহ আকবর বলে আপনিও শুরু করলেন তার মানে নামাজ ছুটে গেল না সাথে সাথে গভীর মনোযোগ দিয়া চল্লিশ দিন নামাজ আদায় করলো যুবতী হাতে গনে গনে চল্লিশ দিন অপেক্ষা করলো একচল্লিশ দিনের দিন থেকে অপেক্ষা যুবকটার কোন খোঁজ খবর নাই সুবাহান আল্লাহ সত্যিবাদী নেককারা আবেদ মহিলা জবান দিয়েছে চল্লিশ দিন পার হয়ে চল্লিশ মাস চলে গেল একদিন দুই দিন এক বছর দুই বছর চার বছর পার হয়ে গেল যুবকের কোন সন্ধান নাই শেষ পর্যন্ত নিজে সাদিও করতে পারে না কেননা একজনের সাথে ওয়াদা দিলে ওয়াদা রক্ষা করতে হই কথা কোন ঠিক কি না আমরা করিনি ওয়াদা রক্ষা করিনি এত ভালো মানুষ হয়ে গেলেন একেবারে সত্যিটা স্বীকার করতে আসেন ওয়াদা কতটুকু রক্ষা করি না করি নির্বাচন আইলে বোঝা যা কথা কোন ঠিক না বোর্ড কয়টা পার্থী তাকে দশ বারো জন সবাই রে বোর্ড একটা দেয় পার্থী দিনের বেলা আসে চায়ের দোকানে চা খাওয়া দেখা হইলে সালাম দে অনেক রে সিগারেট দে কথা টথা বলে কোয়ারে বাবা বুট তো তোমারে দিব আমি তো মনে মনে খুঁজতে আসি যে সবাই আসে অমুক কেন আসে না বেচারা খুশি হয়ে গেছে বিকাল বেলা আরেকজন আসে কো বাতি যা বলে কি কো চিন্তা কইরো না তোমার সাসি কাল কারাই তো তোমার কথা কইছে যে আমাদের বুটগুলা দিলে তারই দিব তোমার বাবার সাথে বড় সম্পর্ক ভালো ছিল উনি যাওয়ার পরে ওই কোনায়ও যাইতে পারে না আরেক জনায় এই ওয়ার্ডে থাকলে তো যোগ্য একমাত্র তুমি আসো শিক্ষায় দীক্ষায় টাকা পয়সা তো বুট তোমারে দিব চিন্তা করি না বারো জনে বুট একটা দিয়া দে আর মেম্বর বেড়া রাইতে শুয়া শুয়া গনে যে মা আসেল্লা বুট তো আমার প্রায় সাত আটশো শো হইয়া গেছে মেম্বর হওয়ার জন্য তো পাঁচশো বুট হইলে যথেষ্ট নাকে সরিষা তেল দিয়া গোমা ইলিশনের দিন বিকাল বেলা গইন্যা দেখে চল্লিশটাও নাই কথা কোন ঠিক কি না আপনাদের বিবিধ ইলের মানুষ ভালো এরকম করে না না কি বলেন আরে করে কি না জি মাশাল্লাহ বিবিধ ইল ভালো মুরব্বি মানুষ সাক্ষী দিছে আগের মুরব্বিরা জীবন দিল তাদের ওয়াদা রক্ষা করত ওয়াদা বর খেলাফ করত না কথা বলেন ঠিক কি না বুট জারে দেওয়ার একবার ওয়াদা দিলে টাকা পয়সা কোনো দিয়ে আর তারে সরানো গেছে না বরং আসলে আবার সত্যিটাই বলছে যে আমি অমুকের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি ঠিক আছে তোমার জন্য দোয়া করব এটা বলে বিদায় দিত কথা কোন ঠিক না কিন্তু আজকে এত সুন্দরভাবে খুশি মনে কথা বললা দে কি দরকার আছে এই মুনাফিকি আর মিথ্যা কথা বলবার আপনি যাকে দিবেন বলবেন যে হ্যাঁ আমি একজনকে সিলেক্ট করেছি বাবা তোমাকে দিতে পারবো না অন্তত হিসাব থেকে আপনারে সে বাদ দিব বেসারাজি ঘুমায় ঘুমে আপনার হিসাব করে আর ইলিশনের দিন পঞ্চাশটা বুট পায় না এই দুঃখ কারো কাছে বলা যায় এটা কিন্তু মুসলমানের চরিত্র না তাহলে বিবিধ দলের মানুষ সব ভালো কি বলেন আরে বলেন না ভালো কি না আওয়াজে বোঝা যায় পুরে পুরি ভালো না কারণ হিসাব নিলে বোঝা যায় ভালো আছে কি না ভালো আর কি নামাজ টামাজ পরে পাগড়ি টাগড়ি বান্ধে জব্বা টব্বা সবই আছে মাঝে মাঝে জমি গেলে আইল কাটে আছে না একই জমি এটাও তিরিশ শতক এটাও তিরিশ শতক কয়েক বছর পরে দেখা যায় এটার থেকে এটা বড় হয়ে গেছে আসেনি আরে বলেন না আসেনি একটি বারের জন্য চিন্তা করেন না যে দানের একটা আইল বেশি হবে পাঁচ কেজি দান নাও বেশি হবে কিন্তু পাঁচ কেজির জন্য তো বিশ মন দান হারাম হয়ে গেল কারণ হালালের সাথে রাসুল বলেন মানিস তারা সাউবান বেআশারতে দাঁড়াহিম তুমি দশ টাকা দিয়ে একটা কাপড় ক্রয় করলা নয়টা টাকাই তোমার হালাল একটা এখানে হারাম ওই এক টাকা হারাম হওয়ার কারণে তোমার গোটা কাপড়টাই হারাম হয়ে গেল আরাম উপার্জন করে ওই টাকা দিয়া বাজার করলাম ওই বাজারগুলা খাইলাম খাওয়ার পরে শক্তি সঞ্চয় হয়ে রক্ত হলো সেখান থেকে মাংসপিণ্ড হলো রাসুর বলেন খোদার কসম তোমার এই শরীরের টুকরা কখনো জান্নাতে যাবে না আচ্ছা আমি কেন আরেকজনের পাশের জমির আইল কাটবো আল্লাহ কি চাইলে আমার জমিতে ছোট্ট জমিতে বেশি ফসল দিতে পারে না 
আরেকটু জোরে বলুন না পারে কি না আল্লাহর দেওয়ার ক্ষমতা আছে নি দেখবেন একই জমি এটাও আপনাদের এলাকা কি বলে কানি বলে না কি বলে কেয়ার এটাও কেয়ার এক কেয়ার এটাও এক কেয়ার দেখবেন এটাতে ফসল হচ্ছে 20 মন এটাতে হচ্ছে 10 মন হয় না অতস চেষ্টা প্রচেষ্টা আপনার কীটনাশক সার গোবর কোনোটাই কম দেই না কিন্তু আল্লাহ এটাতে দিয়ে দিছে ডাবল ওইটা দিয়ে দিছে কম দেওয়ার মালিক কে আর একটু জোরে বলুন কে আমি চাইবো কার কাছে আল্লাহর কাছে না চাইয়া আরেক ভাইয়ের আইল কাটবো আমার তো সবটাই হারাম হয়ে গেল কত সস্তা মুসলমানের ইমান বিক্রি হয় গবেষণা করলে দেখা যা আপনাদের এলাকায় বাজারে দুধ বিক্রি হয় গাভীর দুধ কম মানে নিজেরা খেয়ে ফেলেন সব তো লন্ডনি মানুষ টাকা পয়সার অভাব নাই বাজারও নাই বাংলাদেশের অনেক জায়গা আছে যেগুলোতে সকাল বেলা দুধ বিক্রি হয় দুপুর বেলা দুধ বিক্রি হয় সারিবদ্ধ ভাবে বালতিনিয়া মানুষ লম্বা করে বসে থাকে কথা কোন ঠিক না এক কেজি দুধের দাম কত ষাট টাকা হাফ কেজি দুধের দাম কত তিরিশ টাকা কিন্তু তিরিশ টাকার জন্য অনেক নামাজি দেখতে আল্লাহ ওলা মাথায় টুপি আছে গালে দাঁড়িয়ে আছে গায়ে জুব্বা আছে তিরিশ টাকার জন্য ইমান নষ্ট করে আসেনি কথাটা মনে হয় বুঝাইতে পারলাম না ওই দুধ নিয়ে যখন বসে থাকে যখন মাঝে মধ্যে বলা হয় যে টিউনো অফিস থেকে লুক আসছে দুধ চেক করার জন্য তখন অনেক মুরুব্বী আসতে করে বালতি রেখে আস পিছনের দিকে ছোটে কথা বলেন ঠিক কি না কারণ কি জানেন কতটুকুন আধা কেজি আধা কেজি বাড়লে কয় টাকা বেশি পা তিরিশ টাকা বাড়ালে মাত্র তিরিশ টাকার জন্য ইমান বিক্রি করে মাত্র তিরিশ টাকার জন্য নিজের আমল নষ্ট করে মুসলমান আছে কি নাই আর একটু জোরে বলুন আছে কি নাই তাহলে কোন পর্যায়ে আমরা আছি আমি কি বাড়াইয়ে বলতে আসি নাকি আমার কথা কি কি অস্বীকার করতে পারবেন मानुष खेलाप करते চল্লিশ দিন পার হয়ে চারটা বছর পার হয়ে গেল যুবতী এবার নিজেই খুঁজতে লাগলো যুবকটা কোথায় চতুর্দিকে জিজ্ঞাস করে তারপরে আমার কাছে আর ফিরে যাই নাই এই যুবকের কোন সন্ধান আসেনি বড় করে বলুন সুবাহান আল্লাহ পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের কিনারায় ছোট্ট একটা বাঙ্গা গড়ে একটা যুবক আছে ওই গড় থেকে বের হয় না সারাক্ষণ শুধু আল্লাহ আল্লাহর নবীর জিকির করে সোবাহান আল্লাহ যুবতী একটু গিয়ে দেখো যুবতী পাগল পারা হয়ে পাহাড়ের কিনারায় জীর্ণ শীর্ণ গড়ের ভিতরে গিয়া দেখে এই তো সেই যুবক চার বছর আগে যে ভালোবাসার প্রস্তাব দিয়েছিল বলবেন না আর একটু জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ ডাক দেয় বলে রে যুবক ভালোবাসার প্রস্তাব দিয়েছিল চল্লিশ দিনের জন্য তোমাকে পান ছুটি দিয়েছিলাম চল্লিশ দিনের একটা দায়িত্ব দিলাম এক চল্লিশ দিনের দিনে আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ করার কথা ছিল আজকে চারটা বছর পার হয়ে গেল কেন তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ দিল না যুবকটা ডাকদা বলে কোন ভালোবাসার কথা আমার তো মনে নাই সোহান আল্লাহ শেষ পর্যন্ত কথা বলতে বলতে যুবক বলে যুবতী তোমাকে আমি আমার জানের চেয়ে বেশি ভালোবাসতাম কিন্তু তুমি আমার এমন মেডিসিন দিলা এমন ওষুধ দিলা চল্লিশ দিন একাধারে ওমর ফারুক রাজিয়াল্লাহুর পিছনে তাকবিনে ওনার সাথে নামাজ আদায় করলাম চল্লিশ দিন যখন শেষ হইল দুনিয়ার কেন প্রেমের কথা আর আমার মনে নাই আমার মনে শুধু দয়াল নবী মায়ের নবীর প্রেম আর আল্লাহর প্রেম বড় করে বলুন সুবাহা 
আমি নবীজির পাগল আমি মদিনার পাগল আমি নবীজির পাগল সবাই বলেন আমি নবীজির পাগল পাগল কইলে কেউ আবার আপনার পাগল ডাকবো নি এই জন্য ভয় পাচ্ছেন নাকি যে আগামীকাল রাস্তা দিয়ে গেলে যদি কেউ আমার পাগল কয় পাগল কইল লাভ আছে যদি মঞ্জুর হয় কথা কোন ঠিক কি না নবীর পাগল হইতে পারলে লাভ না লস আর একটু জুরে নবীর পাগল যদি হওয়া যায় এর চেয়ে বড় মর্যাদার কিছু হইতে পারে না কথা বলেন ঠিক কি না বলেন আমরা নবীজির পাগল আমরা মদিনার পাগল আমরা নবীজির পাগল दिनार छवि जीवन सकल नबीजर पागल सबा जबान खोले नबीजर पागल देखिले मदिनारे छवि मुसे जाए सकने बेदीस भलो बोलने ना बोलें देखिले मदिनारे छवि मुसे जा সকলে বেদি বুকের ভিতর বেসে উঠে বুকের ভিতর আনন্দের ডল আমরা নবীজির পাগল আমরা মদিনার পাগল আমরা নবীজির পাগল আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না যুবক টানাকদা বলে যুবতী বোন তোমাকে ভালোবাসতাম নিজের জীবনের চেয়ে বেশি চল্লিশ দিন তাকবির ওলার সাথে একাধারে জামাতে নামাজ আদায় করলাম তারপরে আর কোনো দুনিয়ার প্রেমের আমার মনে পড়ে না আমি প্রেমিক হয়ে গেলাম মদিনা ওলা কামলাওলা নবীর আমি প্রেমে পড়ে গেলাম স্বয়ং মাওলার বড় করে বলুন সুবাহান আল্লাহ এই প্রেমের দাম আসেনি আর একটু জোরে বলুন ওই প্রেম আর আজকের প্রেম পার্থক্য আসেনি আজকের দিনে যেমন ভালোবাসা বাসি হয়েছে আবার হাজার হাজার ফেমিক ফেমিকার সম্পর্ক শেষ হয়েছে কথা কোন ঠিক না ভালোবাসার সালাম জানাই কারণ তোমার মতো এমন কয়েকটাই আমার পিছনে আছে কথা কোন ঠিক কি না যুবক যুবতী ভালোবাসলাম চলো এবং জায়গায় গিয়া রেস্টুরেন্টে থাকবো যুবতী কো না না এত দূরে যাওয়া যাইবে না যুবতী কো দরকার নাই কারণ তুমি চৌদ্দ নম্বরের সিরিয়াল তোমার আগে আরো তেরো জন কথা কি বাস্তব না বাস্তব রাগ করতেছেন আপনারা যুবক বাইরে রাগ করতে আসে আজকের মাহফিল থেকে শিক্ষা নিতে হবে প্রত্যেকটা যুবককে এই ধরনের নষ্টামি নুংরামি অপবিত্র ভালোবাসার কোন দরকার নাই কথা বলেন ঠিক কি না আর একটু জোরে বলুন ঠিক কি না আমরা ভালোবাসবো মদিনাওয়ালা নবীকে ভালোবাসবো আল্লাহকে লাভ না লস আর একটু জোরে বলুন দুনিয়ার ভালোবাসাও দরকার আছে ভালোবাসবো আম্মাকে ভালোবাসবো আম্মাকে ন্যাক নজর দিয়া যদি আব্বা আম্মার চেহারার দিকে একবার তাকায় আপনার আমল নামায় আমার আমল নামায় একটা কবুল হজের সোয়াব আর একটু জোরে বলুন সোবাহান আল্লাহ 
বিশ্ব কিস দিবস আর পালন করব না কাউকে চুমু দিব না সন্তানকে বুকে জড়াইয়া ছোট্ট বাচ্চাটারে যদি সোমা দেই সওয়াব না গোনা বৃদ্ধা বাম্মাকে বুকে জড়াইয়া যদি কপালের মধ্যে একটা চোমা মারি সওয়াব না গোনা কিন্তু এই পবিত্র রাস্তা থেকে দূরে যাইয়া অপবিত্র নাস্তামী জীবন চরিত্র শেষ করা যাবে না এটা কোনো মুসলমানে করতে পারে ठीक क्या ते चले गायित्व आई एक कारण तक इस्लाम शिक्षा शिक्षा देना नबी जीवन चरित्र शिक्षा देना सहबाई क्राम जीवन चरित्र शिक्षा देना तरा पाश्चात्य अपसंस्कृतर कलचारे स्थिति विजड़ित हा ओ संस्कृतर कलचारे तरा हाबुडुबो खाइ समस्त नोरा मियाार नष्टाम सम्पृक्त कथा बोलें ठीक क्या सहबाई क्राम जीवन विश्व भलोबासा दिवस आ सकार तेरे बेसानाते किजे जंत्रणा सात समुद्रे पानी दिल तृष्णा मिटे ना कथा बोलें ठीक ना बाचान प्राणर चे प्रिय दिखी प्राणर चे प्रिय तई नबी के जान बाल जो भलोबाजले लाभ ना लस और एक जोरे बोलो নবীর প্রিয় সাহাবি আবু বকর সিদ্দিক আমার নবীকে কম ভালোবাসত না বেশি আর একটু জুড়ে কত বেশি ভালোবাসত প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসত আফদল উন্নাস বাদাল আম্বিয়া নবীদের পরে পৃথিবীতে যিনি উত্তম মানুষ দামি মানুষ শ্রেষ্ঠ মানুষ তার নাম হলো সাইদেন আবু বকর সিদ্দিক কথা বলেন ঠিক কি না একটি বারের জন্য কি নিজের মনে প্রশ্ন আসে নাই যে নবীর এত সাহাবি ছিল তার চেয়ে সবচেয়ে বেশি কেন আবু বকর সিদ্দিক হইল কারণ আছে কি নাই খারাপ লাগতেছে শেষ করে দিব নাকি আরো দশ মিনিট পাঁচ মিনিট দুই ঘন্টা হয়ে গেছে আপনাদেরকে বেশি কষ্ট দিব না একটু বসেন আবু বকর সিদ্দিকাল কিন্তু সবার উপরে কেন নবীন প্রিয় সাহাবি শ্রেষ্ঠ সাহাবি হইল সোহান আল্লাহ কারণ আছে কি নাই আর একটু জোরে বলুন আছে কি নাই তার একটাই কারণ পা থেকে মাতা পর্যন্ত সারা অঙ্গে আমার নবীর প্রেম ছিল বলবেন না ঘুম আসছে এটা হাত গোলা উপরের দিকে তুলেন না রে তা কি বীর না রে রিসালাত এত ছোট আওয়াজ আমার জীবনে প্রথম এতগুলা মানুষ থেকে এত ছোট আওয়াজ পাইলাম আপনারা বলেন আওয়াজটা কি ঠিক হইল 
আরে বলেন না ঠিক হইল এটাও তো ঠিক কইটা কইতে আছেন না তার মানে আর ভালো লাগতে আছে না আমার কথাগুলো এখন বিশ্বের মতো লাগতেছে তাহলে একটু জবান খুলেন না আওয়াজটা কি যথাযথ হইছে बजारे सब चलते মা বোনেরাও এখন বাজারে নামছে রাস্তাঘাটে কার সৌন্দর্যকে বেশি দেখাইতে পারবে কার রূপ কার শরীরে রঙ্গ প্রতঙ্গ পর পুরুষকে কে বেশি দেখাইতে পারবে এই নিয়ে এখন মাঠে ময়দানে হাটে ঘাটে বাজারে প্রতিযোগিতা চলতে আছে নাউজবিল্লা স্লোগানের জন্য আমরা প্রতিযোগিতা দিলে কোনো অপরাধ হইব নি তাহলে তো দুইটা বাঘ করতে হইব কেমনে করাম কিভাবে এদিকে এদিকে তাও হইতো না কারণ বলবে যে এই পাশে মানুষ বেশি এই পাশে মানুষ কম তাহলে যারা বিয়া শাদি করছেন আপনারা এক পক্ষে আর যারা শাদি করেন নাই আপনারা আরেক পক্ষে তাহলে পিছনের সামনে মিলাইয়া সব হয়ে যাবে কি কন তাহলে আগে কারা আসেনি <laughs> বহু দরকার সকলের জন্য অনেক পোলামি নিয়ে গেবো আপনি কি দোয়া করবেন আমরা নিজের এই তো ঠিক করে রাখছি একটু স্লোগান এবার তাইলে অবিবাহিত যারা পোলামেন যারা আছেন দেখি আপনাদের শক্তি কেমন আছে না রে তা কি বীর পিছনের দা আওয়াজ আসছে না পিছনের গুলা মনে সুন্দরী বউ পাইতো না এগুলা শ্যামলা পাইবো আরো জোরে আরো জোরে না রে তা কি বীর না রে রিসালাত কারণ সমাজে আমরা কোন দাম নাই কিছু কইলি কোন তোরা পুলামিন মানুষ বুঝস না বুঝস না কথা কোন ঠিক না এখন দেখি আপনাদের কতটুকু পাওয়ার আছে এবার জুড়ে মুরব্বীরা না রে তা কি বীর না রে রিসালাত আলহামদুলিল্লাহ একবার এবার কম না কথা কোন ঠিক না তাইলে বোঝা গেল মুরব্বী মানা দরকার আছে আসেনি যে সমাজে মুরব্বী নাই দেখবেন ওই সমাজে আল্লাহর রহমত নাই মাহফিল করতে আছে কিন্তু ইসলামী যুব সংস্কার কিন্তু পরামর্শ সহযোগিতা সব কিন্তু মুরব্বীদের কথা কোন ঠিক না 
বলে আপনি বুঝলেন কেমনে কারণ এখানে বেশিরভাগ মুরব্বি এই যে বসে আছে আরামের গুম হারাম কিরা নিশ্চয়ই যুবকদের এই সংস্থা এবং তাদের এই আয়োজনকে তারা মহাব্বত করে ভালোবাসে কারণ যুবকদের কাছে তো আর টাকা পয়সা নাই ওরা তো বেকার ওরা উদ্বেগ নিবে মুরব্বিরা সহযোগিতা করবে যার কারণে এত সুন্দর আয়োজন তাহলে মুরব্বি দরকার আছে নি আরে বলেন আছে নি রাসুল বলে যারা বড়দেরকে মানে না ছোটদেরকে স্নেহ করে না তারা আমার উম্মত না ভালো বলবেন না তাইলে বাপ বেটা যদি একসাথে মিল্লা যায় আওয়াজটা ছোট হবে না বড় হবে আরে বলেন না বড় না ছোট এবার দেখি একসাথে মিললা একটা স্লোগান দেই না রে তাকিবির না রে রিসালাত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কোরআন সুন্না যেখানে নবী রাসুল যেখানে ওলি আল্লাহ যেখানে মিলাদ কি আম যেখানে সাহেব কেবলা জি খানে শাহ জালাল যে খানে ওলি আল্লাহ যে খানে নামাজ রোজা যে খানে সিন্নি আসে যে খানে নাইকো গিলে গে আসি না আমরা আসলে শূন্য দল জামাতের যারা আমরা কি সিন্নির পক্ষে না বিপক্ষে কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য সিন্নির ব্যবস্থা আছে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না যে কথাটা বলতেছিলাম এত সাহাবি ছিল আবু বকুর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালান হো কেন শ্রেষ্ঠ হইল কারণ আছে কি নাই কারণ উনি ওনার জীবনের চেয়েও জানের চেয়ে ধন সম্পদ সন্তান সন্ততি সবার চেয়ে বেশি আমার নবীকে ভালোবাসত আমার নবী জিজ্ঞাস করিয়া বাবা কার আপনার নিকট প্রিয় জিনিস কি আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালান হো জবাব দিয়া রসুল আল্লাহ হাবিব আল্লাহ আমার নিকট প্রিয় জিনিস হইল তিনটা পেটে খোদাও লাগে না বড় করে বলুন দামি নবীকে যেই নবীকে আমার আল্লাহ কদে অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের কাছে এসে যে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর আর একটা কিতাব কিতাব দ্বারা কিতাব উল্লাহ আল্লাহর কোরআন নূর দ্বারা কি পৃথিবীর প্রায় সাঁত্রিশটা তফসিরের মধ্যে এসেছে আনি মোহাম্মদ মুস্তফা চিরজীবনের জন্য শিরিক ধ্বংস হয়ে গেছে বড় করে বলুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ কোন বিকে নূর করে পাঠাইল 
দুঃখ জনক হলেও সত্য এই সমাজের কিছু মুসলমান আছে বাংলাদেশের কিছু মুসলমান আছে মোটা তাজা শরীরও তাদের আছে তারা বলে নবী নাকি মাটির মাটির সাথে পচে গলে মিশে লেগে গেছে আর একটু জোরে বলুন না উজবিল্লা বলে কি বলে না আর একটু জোরে বলুন এই সমস্ত টেলি মৌলবীদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই কথা বলেন ঠিক কি না নবীকে দাঁড়াইয়া সালাম দিল আমাদেরকে বলা হয় বেদাতি নাউজুবিল্লাহ মিলাদে কেম করলে কয় বেদাতি মিলাদ নবী করলে কয় বেদাতি কথা বলেন ঠিক কি না ওই সমস্ত তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই আমরা কোরআন হাদিসে যা পাই সাব কেবলা মিলাদ নবীর পক্ষে না বিপক্ষে মিলাদে কেয়ামের পক্ষে না বিপক্ষে তাইলে আমরা তাদের সাথে নাই তারা অলি আল্লাহর মাজার যাওয়াকে সেরেক ফতোয়া দে বেদাত ফতোয়া দে জিয়ারত করাকে তারা সেরেক ফতোয়া দে অথচ আল্লাহর নবী বলেছেন তোমরা বেশি বেশি করে জিয়ারত করো পর করে বলো সুবাহান আল্লাহ আবু বকর সিদ্দিক বলি ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ যত দেখি ততই দেখতে মনে ছা আমার নবী কো আর কি মনে চা দুই নম্বরে তোমার প্রিয় জিনিস কো দুই নম্বরে আমার প্রিয় জিনিস হলো ইংফা কোমালি রসুল্লাহ আমার সমস্ত ধন সম্পদ আল্লাহ নবীর কদম ইসলামের জন্য দেওয়া বড় করে বলুন সোহান আল্লাহ संगे <laughs> दाम बाराइया दिल प्रिय देखो मदीना 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 आशे कमो मिने ठिकाना बोले मदीना दीदार चे कदो तुम दीदार चे कदो तुम नबीर देवाना मदीना मदीना आशे कम जालुद्दीन सुयती पचात्तर बारे देख लो नबीजी एत हो देखार पर हो नबी एत हो देखार पर हो नबी तृप्ति ताहार हलो ना मदीना मदीना आशे कम मिने ठिकाना बोले मदीना ठिकाना क वास्तव जीवने तक दरकार 
মদিনা যদি ঠিকানা হয় নবীর প্রিয় সাহাবি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাজি আল্লাহ তালানুর জীবন আদর্শের শিক্ষা নেওয়া দরকার আসেনি আর একটু জোরে বলুন নামাজ আসেনি নামাজ পড়ব যারা হাত উঠাইব তারা আল্লাহ যেন কবুলের মঞ্জুর করে আমিন আর একটু জোরে বলুন আমিন আমার বাইরা বাবারা দৈনিক পাঁচ অক্ত নামাজ যারা দায় করবো যাদের অন্তরে খাউফে আলাহি আল্লাহর বয় থাকবে নবীর তরিকা অনুযায়ী সহি সালামতে যদি নামাজ আদায় করি রে বাবা চল্লিশ দিন একাদারে নামাজ আদায় করলে গোটা জীবনটির রংটাই পরিবর্তন হয়ে যাবে তাই আগামীকাল ফজর থেকে নামাজের সূচনা করব এমন দশজন বাই হাত ওঠান মাহফিল দরকার আসেনি হইলে লাভ না লস অন্তত ইমানের খোরাক পাওয়া যায় কিছু বেনামাজি না মাঝি হয় কিছু মিথ্যাকারী ব্যক্তি মিথ্যা ছাড়ে যে সুদকুর মানুষ সুদ ত্যাগ করে কিছু মানুষের মন একবারে কঠুর পাথরের মতো তাদের মনটা নরম হয় আল্লাহর ভয় তাদের অন্তরে আসে কথা বলেন ঠিকই না তাই মাহফিল এইভাবে চালিয়ে যাওয়া দরকার আছে অনেক বছর যাবত মনে চলতে আছে মাহফিল নাকি আমি নিজেই তো পরপর তিনবার আসে গেলাম গত বছর এসেছিলাম এর আগের বছরও এসেছিলাম এই মাহফিল কি যেন আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত কায়মার দায়ম রাখে আর একটু জোরে বলো না আমি মাহফিলের উচিলে আশেপাশের যতগুলা কবরস্থান আছে কবরবাসীদের কবরের আজাব মাফ হবে আলোচনার সামনে দীর্ঘায়িত করব না আপনাদের জন্য তবারুকের ব্যবস্থা আছে আমরা মিলাদে এখন কি আমি দাঁড়াবো তখন আপনারা সারিবদ্ধভাবে একেবারে সারিবদ্ধভাবে হবেন যেন ওনাদের তবারুক দিতে সহযোগিতা হয় আসুন সালাম দিয়ে আপনাদের সামনে তবারক দেওয়া হবে আপনারা সুশৃঙ্খল ভাবে তবারক গ্রহণ করবেন বিশৃঙ্খলা করবেন না তবারক দিয়ে দেন আপনারা শুরু করেন হং হং আপনারা কিছু সামনে এসে দেন কয়েক দিক দিয়ে দেন যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় হং আ <laughs> <laughs> 
সমাধ <laughs> মোহাম্মদ <laughs> মোনাজাতম আলমিন <Sessizuk> ইসলামী যুব সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত আজকে বিশাল আজমুসা নুরানি মানির ফানি মাহফিলে বসে এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করলো আমি গোনাগারে যে আলোচনা করলাম তোমার হাবিবের উপর মধুর নামের কালিমার দুরুদ পড়লাম তোমার জিকির করলাম বলত্রটি ক্ষমা করে হাতিয়া টুকুন জাহা কবল করলা লক্ষ লক্ষ কুটি কুটি গুনে বানাইয়া পৌঁছে <laughs> দাও আমাদের महफिल तुम सकल व्यवस्था कर दाओ 
আল্লাহ বিশ্বাস করে সামনে বিচুনে ডানে বামে যতগুলা কবরস্থান আছে প্রত্যেক কবরবাসীর রোয়ান হাদিয়া পৌঁছে দাও আল্লাহ সদ্য যারা তোমার ডাকে সারা দিয়ে চলে গেল বিশেষ করে মৃত শফিক মিয়া রফিক মিয়া ওনাদের হয়ে পাকের হাদিয়া পৌঁছে দাও আল্লাহ ওনাদের শোকাহত পরিবারকে ধৈর্য ধরার তৌফিক দাও আল্লাহ বিশেষ করে যারা বিদেশের বাড়িতে আছে আল্লাহ সকলকে তোমার হাতে হাওলা করে দিলাম তাদের যা মিনার জিম্মাদার হয়ে যাও আল্লাহ যারা এক টাকা থেকে শুরু করে হাজার টাকা লক্ষ টাকার বুদ্ধি পরামর্শ দিল এন্তজামিয়া কমিটির পক্ষ থেকে যারা কষ্ট করল আজকে আমাদের সকলের জন্য মাহফিল কি তুমি নাজাতি রসিলা বানিয়ে দাও আল্লাহ এলাকাবাসীর সকলকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও মুরব্বীরা যারা বেঁচে আছে হায়াতের মধ্যে বরকত দাও যারা বিমারে আছে তাদেরকে শিফা দান করে যাও যারা অভাব আছে অভাব দূর করে দাও যারা ঋণগ্রস্ত ঋণ থেকে মুক্ত করে দাও স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি মাদ্রাসে যারা অধ্যায়নরত এসএসসি দাখিল পরীক্ষা চলে থাকলকে মনের মতো রেজাল্ট করার তৌফিক দাও সামনে যত পরীক্ষা আছে সকলকে পরীক্ষা দেওয়ার তৌফিক দাও আমরা যারা হাত উঠাইলাম আমাদের জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দাও জীবনে একবার হলেও মক্কা মদিনার যে আর নসিব করায়ো যারা দেখছে বারবার দেখার তৌফিক দাও আমেরা গুনাগার আল্লাহ ডাকি বারে বারে আমেরা গুনাগার আল্লাহ ডাকি বারে ক্ষমা করে দাও গো প্রভু তুমি যে গাফারে ক্ষমা করে দাও গো প্রভু তুমি যে গাফারে তুমি ক্ষমা না করিলে ক্ষমা পাবো কারে তুমি দয়া না করিলে দয়া পাবো ও গো আমারে দয়া লাল্লা দয়া করো না তোমারে দয়া ছাড়া মোরা বাঁচতে পারি না বলেন ও গো আমারে দয়াল আল্লাহ দয়া কর তোমারে দয়া ছাড়া মোরা বাঁচতে পারি তুমি রহিম রহমান তুমি দয়া না করিলে দয়া পাব কার তুমি দয়া না করিলে দয়া আমেরা গুনাগার না ডাকি বারে বার বাবা মায়ের কবরেতে আজাব দিও না বাবা মায়ের কথা মোরা বলতে পারি না দাদা দাদির কবরেতে আজাব দাদা দাদির কথা মোরা ভুলতে পারি না নানির কবরেতে আজাব দিও না না নানির কথা মোরা ভুলতে পারি তুমি কাদের ও গফার তুমি জালিল ও জাব্বার তুমি ক্ষমা না করিলে ক্ষমা পাব কার তুমি দয়া না করিলে দয়া পাব কার আমেরা গুনাগার আল্লাহ ডাকি বারে বার আল্লাহ এ গভীর জনিত আমি গোনাগারের সাথে যোগ্য বিজ্ঞ ওলা মাই গ্রাম সাদাদারি ওলা মুরব্বী বাবারা কৌশিক মাসুম বাচ্চারা পর্দার অন্তর আড়ালের মা বোনেরা হাত তুলল যে কোনো দুটো হাতি রসি না কোনো আজকের মনে আছে কি তুমি কবলার মঞ্জুর করে নাও সকলের মনে নেক ফরিয়াদকে কবলার মঞ্জুর করে নাও मंजूर कर मोदी पापी जबानी जारी कर दिओला 
illallahu Muhammadur Rasulullah Assalamualaikum Assalamualaikum